so this is light harvesting complex 2 remember that there are two light harvesting complexes light harvesting complex 1 this has high redox potential lhc 1 this is lhc 2 right and ye jo light hai yahan se sunlight jo hai ye dono complexes pe inko pigment systems bhi bolte hain to hum isko pigment system ya photo system 2 and this is photo system ya pigment system लाइट इस पे भी पड़ रही है और लाइट इस पे भी पड़ रही है यहां से अब क्या है जैसे ही लाइट इस पे पड़ती है दीज मॉलिक्यूल्स दे एब्सॉर्ब लाइट एनर्जी एंड ड्यू टू एब्सॉर्बन ऑफ एनर्जी देयर इलेक्ट्रॉन जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है उसका इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर चला जाता है एंड इट गोज एट हाई एनर्जी लेवल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एंड इट इज एक्सेप्टेड एट बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ना हो तो इस लेवल पे आकर फिर वो एनर्जी रिलीज करेगा एंड कम्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा दिस इज कॉल्ड एज फ्लोरिस बट बायोलॉजी में क्या है प्लांट्स में क्या है कि यहां से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे जाता है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ग्रैब करने के लिए बैठा हुआ है तो जो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है राइट एंड दिस यहां से जो है इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहा है यहाँ पे पूरा एक सिस्टम है जिसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे रेस्पिरेशन में था ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के पास जा रहा है और यहां से इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गया दैट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वन या फोटो सिस्टम वन हम थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे लाइट यहां पे जा रही है हम थोड़ा सा इस तरह से करके देखो एक मिनट यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे जा रहा है लाइट का थोड़ा सा इस तरह से ये लाइट है लाइट दोनों फोटो सिस्टम से पड़ रही अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया लाइट तो यहाँ पर भी आ रही है लाइट यहाँ पे आ रही है तो ऑब्वियसली इसने लाइट एब्सॉर्ब की और इसका इलेक्ट्रॉन भी हायर एनर्जी लेवल पे चला गया एंड अगेन देयर इज प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रैप किया और यहां से फाइनली इलेक्ट्रॉन किसने लिया एन ए डी पी पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन ले लिया एंड इधर से इसके पास कहीं से प्रोटॉन्स भी आए और ये बन गया एन ए डी पी एच टू बिकॉज नाउ कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं बट दिस बिकम्स डेफिशियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अब ये चीखे मार रहा है कि मुझे एनर्जी तो दिए जा रहे हो मेरे पास से इलेक्ट्रॉन खाली हो रहे हैं मैं क्या करूं तो अब इसके रेस्क्यू के लिए कौन आया वॉटर वॉटर पे लाइट भी पड़ रही है ऊपर से ये चीखे मार रहा है देर फोर वॉटर फोटोलाइज टू फॉर्म टू प्रोटोन्स 
two electrons and atomic oxygen ya yeah, half molecule of oxygen these electrons they then moves to light harvesting complex to ya yeah, photosystem to hamara aaj ka topic hai that is electron transport system in chloroplasts ठीक है जी पहले लिख लो फिर आगे जो है ये बना भी लेना ठीक राइट डाउन ऑन द सरफेस ऑफ थाइला क्वाइट्स ऑन द सरफेस ऑफ थाइला क्वाइट्स देयर आर टू फोटो सिस्टम्स या देयर आर टू लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस which absorbs light energy which absorbs light energy photosystem 2 next point hai photosystem 2 absorbs the radiations of absorbs radiations of 680 nanometer 680 nanometer wavelength of red light whereas photosystem 1 whereas photosystem 1 absorbs 700 nanometer wavelength of red light theek hai next point hai when these photosystems when these photosystems are exposed to light are exposed to light their electrons their electrons get excited get excited to the higher energy level higher energy level next point hai these electrons are picked up by electron acceptors these electrons are picked up by electron acceptors present at present at higher energy levels next point hai the electrons of photosystem 2 the electrons of photosystem 2 moves to electron acceptor moves to electron acceptor which passes the electron to electron transport system 
which passes electron to electron transport system that consists of that consists of various cytochromes aapko pata hai main bataungi bhi aage chal ke kaun se cytochromes hai but various cytochromes एक नहीं है कई साइटोक्रोम्स है रोम नेक्स्ट पॉइंट है दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे रेस्पिरेशन में था वैसे ही था दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ईटीएस थ्रू ईटीएस इज ए इज ए Downhill journey is a downhill journey. In terms of, in terms of redox potential scale, अगर हम देखें तो यहां पे ये है रिडॉक्स पोटेंशियल ये इंक्रीज हो रहा है जीरो से आगे का ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा रिडॉक्स पोटेंशियल उस पर तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे In terms of downhill journey from high redox potential to low redox potential, ठीक है जी Downhill <coughs> journey <coughs> in terms of redox potential scale. Next point है The electrons are not used up. The electrons are not used up in ETS. कहीं यूज नहीं हो रहे हैं सिर्फ मूव कर रहे हैं नॉट यूज अप इन ई टी एस बट बट पर्सन टू एल एच सी वन या फोटो सिस्टम वन बट पर्सन टू फोटो सिस्टम वन नेक्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड बाय जो पहले से एक्साइट हो चुका है उसके बारे में हम बात करते हैं द इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड बाय फोटो सिस्टम वन इज एक्सेप्टेड बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एट हाई रिडॉक्स पोटेंशियल is accepted by electron acceptor present at high redox potential full stop karke same point mein this electron again moves down till this electron again moves down till and is and reaches to nadp positive and reaches to nadp positive next point hai nadp positive also takes protons from the stroma and reduces to and ye matlab ko aise hi likho and reduces to nadph ek electron aaya ek proton aaya so nadph
अब आप अगर देखोगे तो ये अगर आपको अगर हम लाइट का ना दिखाएं और सिंपल दिखाएं फोटो सिस्टम टू यहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इधर से फोटो सिस्टम वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एन ए डी पी पॉजिटिव से एन ए बी टी ये बना और क्या आप देख रहे हो कि दिस ये Z की तरह नजर आ रहा है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं Z स्की ठीक है नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए द होल सिस्टम द होल सिस्टम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटो सिस्टम टू फोटो सिस्टम टू फिर कॉमा करके अपिल टू द एक्सेप्टर अपिल टू द एक्सेप्टर फिर कॉमा करो डाउन हिल टू ई टी एस डाउन हिल टू ई टी एस एंड फोटो सिस्टम वन कॉमा करके अगेन अप हिल टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अगेन अप हिल टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड फाइनली डाउन हिल टू एन ए डी पी पॉजिटिव एंड फाइनली डाउन हिल टू एन ए डी पी पॉजिटिव and reducing it to nadph and reducing it to nadph is called as z scheme due to its shape is called as z scheme due to its shape ठीक है जी एक और पॉइंट लिख लो फिर ये बनाना नेक्स्ट आ जाता है बेटा फोटोलिस ऑफ वॉटर नेक्स्ट स्टेप है नेक्स्ट टॉपिक है फोटोलिस ऑफ वॉटर या Splitting of a water. ये बेटा होता कहां पे है अगर ये थाइलाकोइड है ये क्लोरोप्लास्ट है ये थाइलाकोइड है इसको हमने ये बड़ा करके दिखा दिया एक थाइलाकोइड ये मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड है सिंगल मेम्ब्रेन है दिस इज ल्यूमन ऑफ थाइलाकोइड यहां पे वॉटर फोटोलाइज हो रहा है ठीक है तो लिख लो इट अकर्स इन ल्यूमन ऑफ थाइलाकोइड इट अकर्स इन ल्यूमन ऑफ थाइलाकोइड थाइलाइडिंग वाले में लिखना है हाँ जी बेटा मैम दिस इज़ बी रिटर्न इन जल्दी इसको हाँ नेक्स्ट टॉपिक ये है पोटेंशियल्स ऑफ़ वाटर ठीक है इसमें जेड स्कीम में नहीं लिखना जेड स्कीम अलग चली गई नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल्स ऑफ़ वाटर 
और ये मतलब पूरा फिर आप इकट्ठा ये बना लेंगे तो यहाँ पे इट अकर्स इन ल्यूमन ऑफ द थाइला पॉइंट नेक्स्ट है इट रिक्वायर्स मैग्नीज एंड क्लोराइड आयंस इट रिक्वायर्स मैग्नीज एंड क्लोराइड आयंस नेक्स्ट पॉइंट है The purpose of photolysis of water. The purpose of photolysis of water is to provide is to provide electrons to photosystem two. Electrons to photosystem two, which is continuously losing electrons. Which is continuously losing electrons in presence of light. Thus, water. Thus, water replaces electrons in photosystem two. replaces electrons in photosystem 2 which are excited to the which are excited to the higher energy levels next point i tell you therefore photolysis of water is associated with photosystem 2 therefore photolysis of water is associated with photosystem 2 which is located on the inner side of the which is located matlab photosystem 2 jo hai which is located on the inner side of the thylakoid membrane next point hai the by product of Photolysis of water. The byproduct of photolysis of water is oxygen. Is oxygen. The byproduct of the byproduct of photolysis of water. is oxygen that is lost in the environment that is liberated aap keh sakti keh sakte ho that is liberated in the environment theek hai ji chalo pehle aap fir ye diagram bana lo fir hum aage karte hain है ना ये तो Z स्कीम वैसे ही छोटा सा बना लेना ताकि पता चले बट ये बना लो ताकि तुम्हें थोड़ा सा कि फोटोलिस कहाँ पे हो रही है और ये Z स्कीम कैसे ठीक ये बता नेक्स्ट आ जाता है फोटोफॉस्फोरिलेशन एडीपी से इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट 
forms ATP. It is photophos. As a CD process, nahi hai. Matlab, humne bata diya. this is photophosphorylation synthesis of ATP from ADP and phosphate in the presence of light is called as photophosphorylation. It occurs on the membranes of thylakoid thylakoids in chloroplast. Ab chloroplast me, you know. This is chloroplast, outer membrane, inner membrane, ye hai grana, these are granal phyla cords, ye bhi grana. There are बहुत सारे grana होते हैं दो नहीं many grana ये है intergranal thylakoids ठीक है तो types of thylakoids granal Intergranal. Intergranal को और क्या बोल देते हैं? Stromal और simply threads. जो granal thylakoids है, has both photosystem 1 and photosystem 2. जो stromal thylakoids है, has only photosystem another difference platform has NADP reductase enzyme it lacks NADP reductase ये याद रखें। Next हम आ जाते हैं बेटा। All granal thylakoids क्या हो रहा है? तो हमने पहले किया है, वही हम थोड़ा सा और दिखाएंगे। Photosystem two, Photosystem one, Electron acceptor, कौन सा है? Pheophyton electron acceptor se electron dia pq plastoquinone ke paas plastoquinone se cytochrome b2 cytochrome f complex ke paas se फिर इस कॉम्प्लेक्स से आया प्लास्टोसियानिन एंड फाइनली प्लास्टोसियानिन पासस इलेक्ट्रॉन टू फोटोसिस्टम पर डाउनहिल जर्नी है 
एनर्जी रिलीज हो रही है एंड एट दिस स्टेप जब प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है देन सफिशियंट एनर्जी इज रिलीज टू फॉर्म एटीपी फ्रॉम एटीपी फ्रॉम फोटो सिस्टम वन द इलेक्ट्रॉन अगेन गोज टू एक्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर From electron acceptor again downhill journey FES from FES electron goes to FD then enzyme मैं अभी बताऊंगी FNR and from FNR एन ए डी पी पॉजिटिव से क्या बन गया एन ए डी पी एच ठीक है थोड़ा सा मैं इधर करके आपको दिखा दू दिस इज ग्रेनल थाइलाकोइड भी हो रहा है और यहां पे वॉटर इन द प्रेजेंस ऑफ मैगनीज एंड क्लोराइड आयस टू प्रोटोन्स टू इलेक्ट्रॉन्स अटोमिक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स गोस ठीक है तो अब यहाँ पे देखो कौन सी प्रोसेसेस हो रही है पहला है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड है फोटोलिस ऑफ अ वॉटर एंड थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ ए टी पी एंड एन ए डी पी एच बट इस प्रोसेस से जो ए टी पी बन रहा है दिस इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन फोटोफॉस्फोराइलेशन हमने ये डिफ्रेंशिएट क्यों किया क्योंकि अभी हम आपको साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन भी कराए सो दिस इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन दैट इज सिंथेसिस ऑफ एटीपी ड्यूरिंग पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ATP is from I'm sorry from photosystem to to ETS to photosystem one to and then DP positive. So synthesis of this ATP during this process is called as non-cyclic photophosphorylation. ठीक है करोगे लिख लो एब्रीविएशन जो है प्लास्टोक्विनोन प्लास्टोसियाने आयरन सल्फर प्रोटीन एफ पी एस में लिख लो आयरन सल्फर प्रोटीन एफ डी फेरोडॉक्सिन F E double R O D O X I N ferrodoxin F N R ferrodoxin N A D P reductase ferrodoxin N A D P reductase ठीक है जी सो दिस इज ऑन ग्रेनल फाइलाको 
उसके बाद मैंने बताया था इंटरग्रेन फाइलाकोइड्स पे फोटोसिस्टम वन है सिरप एक तो सिरप ये है और साथ में ये भी नहीं है फेरिडॉक्सिन तक अब क्या हो ऑन स्ट्रोमल फाइलाकोइ There is photosystem one. X ने accept किया FPS paradoxin. उसके बाद FNR तो है ही नहीं अब क्या हो Then it passes to अगेन इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम बी एफ प्लास्टोसियाने एंड देन बैक टू फोटोसिस्टम फाइन एज द इलेक्ट्रॉन एज द इलेक्ट्रॉन excited by photosystem 1 returns back to photosystem 1 by synthesizing atp during the process it is called as cyclic photophosphorylation aur isme first hai no photolysis of water no liberation of oxygen no synthesis of nadph no participation of photosystem so this is cyclic photosynthesis karo to hamara ab aa jata hai beta chemi osmotic hypothesis it was proposed by mitchell uske baad ye kya explain kar raha hai explains synthesis of atp by electron transport system theek hai ji to ab jo hai wo kaise hai ab hum pehle ye draw kar dhyan se samajhna hai This is thylakoid हम बात कर रहे हैं और ये हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन दिखाएंगे दिस इज थाइलाकोइड ये एक मेम्ब्रेन है ये डबल मेम्ब्रेन नहीं है आप ये सोचो कि ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑफ 
Kyla Ford. This is lumen of thylakoid. This thing, inner surface of thylakoid membrane. This is Stroman side of thylakoid membrane. Yaha pe ikha de. What is this? This is photosystem two. Ye hai photosystem two. Iske saath associated hai water splitting complex. Chlorine and manganese to form two protons, two electrons. plus oxygen. Jo electrons hai, it goes to photosystem 2. Aur jo protons hai, wo yaha pe ja rahe hai. Yaha pe aage bhi protons pade hai. Kaha se hai protons? That is, Photolysis of water. Uske baad, ye electron, let me see. Ye electron, kaha pe gya? Plastoquinone par. Aapko pata hai, plastoquinone ek hydrogen carrier hai. Wo simple electron carrier nahi hai. इसलिए यहाँ से ये प्रोटॉन लेता है और PQH2 बनता है प्रोटॉन्स ये अंदर लिब्रेट करता है इलेक्ट्रॉन्स ये आगे भेजता है एंड इट्सेल्फ Changes to plastoquinone. ध्यान से पहले समझना है आपने और कुछ नहीं करना ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से करके दिखाएंगे अभी एक मिनट करके मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है दैट इज साइटोक्रोम बी सिक्स एफ कॉम्प्लेक्स F complex यहाँ से electron यहाँ पे आ गया और protons यहाँ पे आ इस तरह से दिखा और ये electron inner side पे क्या है Plasto cyanide. This electron goes to plasto cyanide and ultimately यहाँ पे क्या है? Photosystem one. और यहाँ से electron कहाँ पे गया? फोटोसिस्टम पर 
इसके साथ स्ट्रोमल साइड पे क्या प्रेजेंट है दैट इज एफ पी एस फेरिडॉक्सिन एफ एन आर एन ए डी पी पॉजिटिव टू एन ए डी पी एफ यहां से प्रोटोन और यहां से इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली बन गया अब जो यहां पे प्रोटोन इकट्ठे हो गए कैसे इकट्ठे हुए स्ट्रोमा में कम है ल्यूमन में ज्यादा कैसे है ल्यूमन में एक तो प्रोटोलस हो रही है यहाँ पे जो प्रोटोन यहाँ पे रिलीज कर रही है दूसरा प्लास्टोक्विनोन स्ट्रोमा से दिस इज स्ट्रोमा स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स ले रहा है और ल्यूमन में रिलीज कर रहा है और तीसरा स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स एन ए डी पी भी एक्सेप्ट कर रहा है ड्यू टू विच देयर इज क्रिएशन ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट देयर आर मोर प्रोटॉन्स इन द ल्यूमन एज कंपेयर टू स्ट्रोमा नाउ द प्रोटोन्स ट्राई टू मूव आउटसाइड बट अगेन हम क्या कहते हैं दिस मेम्रेन इज इनफॉर्मिएबल टू प्रोटोन फ्रॉम इन साइड टू आउट साइड एंड दस देयर कम्स अ रेस्क्यू रेस्क्यू क्या है यहां पे वही सी एफ नॉट सी एफ वन जो है वो पार्टिकल्स है दिस इज सी एफ नॉट दिस इज सी एफ वन और इसमें क्या है there is one proton channel these protons two protons yahan se ja rahe hain and in their way they activate atp सिंथेटिक्स ये मैं पूरा लिखेंगे एटीपी सिंथेटिक्स एंजाइम यहां पे एंजाइम है जिसको एक्टिवेट किया रिलीज एनर्जी एंड सिंथेसाइज एटीपी फ्रॉम एटीपी प्रोटोन ग्रेडियंट इज क्रिएटेड राइट देन प्रोटोन ग्रेडियंट इज ब्रोकन ग्रेडियंट खत्म कर रहे हैं इज ब्रोकन बाय सी एफ नॉट कपलिंग फैक्टर बाय सी एफ नॉट सी एफ वन पार्टिकल ड्यूरिंग ब्रेकिंग ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट एनर्जी इज रिलीज पहले प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए एनर्जी यूज हुई थी अब ब्रेक करने के टाइम वो एनर्जी लिब्रेट हो रही है एंड दे एक्टिवेट एटीपी सिंथेटेज एंजाइम एसोसिएटेड विद सी एफ वन दस फॉर्मिंग एटीपी राइट दोबारा से मैं ये प्रोसेस समझा रही हूं ये एक थाइलाकॉइड है ग्रेनल थाइलाकॉइड है दिस इज ग्रेनल थाइलाकॉइड सिंगल मेम्ब्रेन होती है दिस इज आउटर आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन दिस इज इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन 
फोटो सिस्टम टू फोटो सिस्टम वन द लाइट इस पे भी पड़ रही है और लाइट इस पे भी पड़ रही है इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास जाके एन ए डी पी एच बना रहा है फोटो सिस्टम टू का इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के पास गया प्लास्टोक्विनोन इज द हाइड्रोजन कैरियर इट टेक्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटो सिस्टम टू एंड प्रोटोन्स फॉर स्ट्रोमा टू फॉर्म पी क्यू एच टू दिस पी क्यू एच टू इट रिलीजेस प्रोटोन्स इन द ल्यूमन लिया कहा से था स्टोमा में रिलीज कहां पे किया ल्यूमन ने एंड पासिस इलेक्ट्रॉन्स टू साइटोक्रोम बी सिक्स फाइव बी सिक्स एफ कॉम्प्लेक्स दिस कॉम्प्लेक्स पासिस इलेक्ट्रॉन्स टू प्लास्टोसियाल एंड विच पासिस इलेक्ट्रॉन्स टू फोटो सिस्टम फॉर अगेन देर इज अक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटोन्स इन द ल्यूमन As compared to the stoma, so this proton gradient it stores energy which is liberated during movement of electrons. The proton gradient is broken by CF not coupling factors again present in the thylakoid membrane. During breaking of proton gradient, there is activation of atp synthetase enzyme and liberation of energy that converts adp into atp is it okay or not clear theek hai to pehle aap iska likh lo write down the steps the steps to create the steps to create proton gradient to create ya pehle abhi ye chhod do pehle upar ye wali line kaat do pehle to upar likho na to yahan pe point likho jo humne do points to likh liye the next point likhiye atp synthetase ya atp synthesis ATP synthesis is linked with the <coughs> is linked with the हाँ जी बच्चे मैम जब दो पॉइंट बोर्ड पे लिखे मैम उसके बाद हाँ यही यही एक पहला पॉइंट है दूसरा ये तीसरा पॉइंट मैं बता रही हूँ ATP synthesis is linked to development of development of proton gradient proton gradient across across thylakoid membrane theek hai ji next point aa jata hai नेक्स्ट पॉइंट नहीं नेक्स्ट टॉपिक है मतलब हमने कहा प्रोटोन ग्रेडियंट नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेप्स फॉर द क्रिएशन ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट फर्स्ट है स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर इन द ल्यूमन ऑफ फाइला splitting of a water occurs in the lumen of thylakoid that generates protons that generates protons in the lumen सेकेंड आ जाइए सेकेंड पॉइंट आ जाइए द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन 
the acceptor of electron from photosystem 2 from photosystem 2 is attached is attached to the yahan pe dikhaya nahi hua but ye pata hona chahiye jisko hum pheophytin kehte hain is attached to the outer side of the membrane outer side of the membrane full stop isi point mein hai it transfers its electron to it transfers its electron to pq pq ab aapko pata hai plastoquinone which is hydrogen carrier which is hydrogen carrier comma karke therefore plastoquinone removes proton from the stroma from the stroma and electron from electron acceptor and forms pqh and forms pqh2 ya pqh kuch bhi bana full stop it passes the electrons to cytochrome complex it passes electron to the cytochrome complex present on the inner side of the membrane and proton is released proton is released in the lumen of the thylakoid next point hai the electron excited by photosystem 1 the electron excited by photosystem 1 is ultimately passed to fnr ferridoxin and nadp reductase ye aapko pata hai fnr located on the stroma site located on the stroma side of the membrane full stop along with the electrons along with the electrons comma fnr takes protons fnr takes protons from the stroma ultimately forming nadph2 the NADPH a kil bata
Na DPH. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए ऑल दीज थ्री प्रोसेस ऑल दीज थ्री प्रोसेस इंक्रीजेस प्रोटोन्स इंक्रीजेस प्रोटोन्स इन द ल्यूमन in the lumen of thylakoid as compared to as compared to stroma of chloroplast Full stop. This creates proton gradient. This create proton gradient. Across the thylakoid membrane. Which is measured by. कैसे मेजर करेंगे कि ये है तो हम देखेंगे जहां पे प्रोटोन ज्यादा है वहां पे एसिडिक कंडीशन है मीन डिक्रीज इन पीएच है विच इज मेजर्ड बाय डिक्रीज इन पीएच इन द ल्यूमन डिक्रीज इन पीएच इन द ल्यूमन फुल स्टॉप the proton gradient stores energy the proton gradient stores energy which is liberated during which is liberated during movement of electrons movement of electrons through ets next point next point in next paragraph fir kar lijiye the gradient is broken the gradient is broken during movement of protons from lumen to stroma from lumen to stroma through transmembrane channel to trans membrane channel present in cf not of coupling factor cf not of coupling factor or coupling factor ko aur kya keh diya atp synthase enzyme coupling factor or atp synthase enzyme next paragraph kar lijiye नेक्स्ट पॉइंट जो भी मतलब ये पूरा एटीपी सिंथेस एंजाइम है द एटीपी सिंथेस एंजाइम हैज टू पार्ट्स सी एफ नॉट एंड सी एफ वन एटीपी सिंथेस एंजाइम हैज टू पार्ट्स 
CF naught, which is embedded in thylakoid membrane. And CF naught, uh, CF one. And which is embedded, which is embedded in the thylakoid membrane, and CF one, which protrudes, which protrudes out from the membrane into the stoma. Next point, Karke. The transmembrane channel, the transmembrane channel, because channel is carrier, hai ye, carries out facilitated diffusion. Because high se low concentration is going on. Ja facilitated means someone is facilitating, someone is carrier. Hai. The transmembrane channel causes diffusion of, sorry, causes facilitated diffusion of protons across the membrane. Next point, Ajayi. The breakdown of proton gradient, the pro breakdown of proton gradient releases energy. Releases energy, which causes, which causes Conformational change of CF1. CF1, conformational change of CF1 of ATP synthase. Conformational change in CF1 of ATP synthase enzyme. Synthetase ya synthase. Yeah, okay. Synthase he lick me. ATP synthase and sun. Due to which the enzyme gets activated. Due to which the enzyme gets activated. And synthesize ATP from ADP. Okay, so this is how ATP is synthesized in you know light reaction. Okay, so, ये आप नोट कर लो, बाकी आगे का नेक्स्ट टाइम करेंगे।